а власть-то нам нужна. Нам все-таки надо, чтобы немножко нам показывали, куда чего, что идти-то. Людмила Дмитриевна ждет членов выездной избирательной комиссии. Прийти на участок сама женщина не может. Сказываются годы расстояния и... Рыбинское море. Людмила Рябинина живет на Юршинском острове до избирательного пункта почти два километра по воде. Такой путь до отдаленного острова посреди Рыбинского водохранилища собираются преодолеть члены выездной избирательной комиссии Иван и Татьяна. Рано утром у поселка Каменники их ждет лодка. С собой переносная урна для голосования, документы и теплая одежда. Утро на Рыбинском море холодное. Проголосовать должны жители четырех деревьев. Чуть больше двух десятков человек. Хозяева, здравствуйте. Ну, так уж. Здравствуйте. Члены избирательной комиссии, примите нас. Проходите, проходите, проходите. Не натоптать бы вам здесь. Проходите, проходите. Людмила Дмитриевна, угу, хорошо, вашу хорошо. подпись, пожалуйста. Угу. Это о голосовании вне помещения для голосования. Здесь за бюллетень, который я вам сейчас выдам. Половина домов на Юршинском острове заброшена, сказывается удаленность от цивилизации. Иметь свою собственную лодку на Юршинском острове – дело почетное. Работы здесь нет никакой, а пароход на большую землю ходит всего лишь один раз в сутки. А добираться-то надо туда и обратно. Из благ цивилизации здесь нет практически ничего. Но вот есть только электричество, да, один колодец на всю деревню. Найти желающих проголосовать не так-то просто. Многие на острове не прописаны, кто-то без паспортов. Немногочисленные коренные жители по старой, еще с советской привычки членов избирательной комиссии ждут и с выбором определились. В любом из квадратиков за кандидата ставите любой знак, галочку, крестик, лодочек, какой хотите. Берите кого-то знакомых. Вижу, вижу. Эта выборная кампания в практике Татьяны и Ивана не первая. Географию Юршинского острова члены избирательной комиссии изучили давно. Мы находимся, это деревня Антонова, Юршинский остров. То есть она э, прикреплена к нашему избирательному участку 723. -му. Здесь по данным списков для голосования утвержденных э, должно было проголосовать 12 человек. На данный момент проголосовало двое. Трое из 12 должны будут приехать на избирательный участок. То есть они изъявили желание приехать на избирательный участок. И остальные не проголосовали, потому что не было документов. Члены избирательной комиссии спешат дальше. Впереди несколько километров пешком. Позади волеизъявление каждого избирателя, полноправного жителя Ярославской области. Юрий Кораблев. День в событиях.